Vocês sabem que geralmente ela tá ali na telinha, né? Mas hoje ela veio, minha gente. Uhum. É, daqui da nossa casa. A gente combina muito. E a gente pensou assim, nos preparativos pra Páscoa. Sabe quem que é ela? Nossa querida Bete Ribeiro está aqui, meu amor! <risos> Seja bem-vinda. Exato, você tá linda. <risos> Obrigada, você que está lindíssima. Ela tá de tomate, eu tava vendo Eu estou vendo de tomate. Ali. E aí o Batata tá aqui com a gente. Você viu? Oh, ah, boa, coisa né? boa. O Abel, eu tava me dando conta é. de que eu não venho aqui é. ao vivo, assim, né? Tô toda sexta, mas desde, desde o Natal, amiga. Não pode, é muito não tempo. Não pode, é muito tempo. Eu, eu tava acho. com muita saudade eu de também. você. Eu também, ainda viu? bem que você veio antes do nosso aniversário. Do nosso aniversário. É mês que vem, tá, gente? Viu, Andressa? Aliás, eu Vim contar novidade, posso? Pode. O mês de abril vai é. ser muito, 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 muito especial. Todo ano ele é muito especial. E esse ano ele vai ser mais ainda, viu? Porque é aniversário de Abiane, porque é o meu aniversário, porque meu neto vai chegar, Ai, Abiane. Coisa mais linda! <risos> e aí nós preparamos o programa Combina, nossa querida produção, né? E aproveito para mandar um beijo para Amanda, para o Vinícius, para a G. Nós preparamos programas especiais da Costa do Descobrimento da, da Bahia. Que demais, Eu ia falar litoral hein? sul, né? Litoral sul, uhum. acertei esse. Que delícia, Então hein? vai ser muito lindo, viu, minha Ai, amiga? Ai, adorei. Contigo. Vou passear com você. <risos> muita arte, muita gente talentosa do nosso país. E a gente é, aproveitou, né, que é o aniversário do Brasil, né? Uhum. 22. A gente precisa, assim, sempre levar a nossa estima. Né, o povo brasileiro é muito criativo, muito, muito maravilhoso, trabalhador. muito trabalhador, né? Então a gente tem que falar bem da gente. Com certeza. O que, que nós vamos aprender hoje, minha amiga? Não tem chocolate. Ah, não, não. acredito. Cara. Só na cozinha que tem chocolate. <risos> tem problema. E também não tem ovo. Não tem ovo? Não tem ovo. Só, só trouxe aí. casca. Não tem problema, porque a gente tá diet, tá light, tá todo mundo aqui, não é? é isso. Você, você costuma comer um ovinho assim? Todo é, dia eu mexido. como ovo. Eu também, amiga. Bom. Aliás, Deixa eu mandar um abraço pro maridão, porque o maridão faz um ovinho mexido. Bom. Hum. Ale. Ele faz com algo que tem na, sua, na casa da sua mãe. Ah. Ora pro nobis. Ah, ora pro nobis. Ele coloca ora pro nobis, ele coloca uns temperinhos assim, fica uma delícia. Hum. E aí eu dei uma missão pra ele. Açafrão. Ah, bom. E aí eu dei uma missão pra ele. Eu falei, ah. Alexandre, separa pra mim as cascas dos ovos. E ele, e ele quebrou bonitinho. Então, ele eu quebrou já tinha bonitinho. Quebrado errado isso aí. E aí os que ele quebrou um pouquinho maior, ele ficava assim, ai, Beth, esse aqui não vai dar pra você usar, mas eu trouxe assim mesmo, porque acho que dá. Legal. Algumas ideias, assim, pra gente brincar com as Boa. crianças. Então, casca de ovo. Casca é uma de das ovo, coisas. vai precisar. Tem aqui bastante, ó. Casca que de mais? ovo, cola quente. Tá ligadinha aqui. Obrigada, Gui. Flores. <risos> Flores, aqui ó, eu trouxe flores secas, que tá usando bastante. Aliás, o primeiro Ai, arranjinho ali, a gente fez com flores secas. Ficou e lindo. E trouxe também, Abby, hum. essas daqui, ó. Até eu trouxe umas que já estão no processo de, de secagem, ó. Mas eu gosto que tanto. Legal. Lá em casa nada perde. Aí Amorei. tem aqui as tromélias, tem tango também. Isso aqui chama tango. Que e aí graça. eu trouxe algumas aqui, acho bonitinho. E uma torinha de madeira? Uma torinha de madeira, sabe que eu adoro uma torinha Ai, de madeira. Ai, eu acho tão bonito. Vira e mexe, aparece um artesanato <risos> com torinha de madeira por aqui, minha amiga. E aí eu trouxe essa daqui, olha, bem bonitinha. Vamos brincar? Vamos. Vamos, é uma Vamos. brincadeira gostosa. Aproveito, conv... Aproveito e faço, é, dou essa ideia pra você também brincar com as crianças na sua casa. Legal. Mesmo. Chama a criançada uhum. lá, ó. Eu trouxe, Abby, um... Uma latinha, porque essa latinha aqui, ela vai ser a nossa base. Tá. Você sabe que mexer com isso faz uma sujeirinha, né? Não tem problema. Então, ó, vou tirar aqui alguns que já, que já caíram. Uhum. Aí a gente vai fazer assim, ó. Vou colocar um aqui e cola quente bem aqui embaixo. E já colo outra aqui, ó. Ah, tá vendo? Nessa latinha. É, porque a latinha vai fazendo o círculo que eu quero. Tem que ter um, um cadinho de paciência, viu, amiga? A gente que às tem. Vezes, é, a gente tem, né? Mexer com o artesanato é bom por causa disso. A gente exerce um pouquinho da paciência. Porque tem que segurar um pouquinho, ó. Mesmo a cola quente que é rápida, a gente tem que segurar ela um pouquinho assim. Porque... Aí, ó, você pode bem. até... Isso, você pode até colocar aqui no ovo também. Em vez de colocar lá dentro, coloca no ovo aqui e vai colando aqui. Ó, oh, tá animada esse aqui. Você Minha viu? amiga, me diz, como é que foi de férias? Foi bem, graças Descansou a Deus. Um Descansei, foi tudo é. bem. Deu uma ah, organizada é em bom, casa. Né? Que é, é bom, né? Bom. Faça tudo tão correndo, né? 
Aí eu falei, não, deixa. E a vida tá muito corrida, muito, né? Muito. Se a gente não parar um pouquinho, até pra gente pensar na nossa vida, na nossa família, pra gente ter tempo, né? Exato. Aí, aí não vai, a gente. A causa é necessária na a nossa causa vida. É, é muito importante. E aí você voltou mais maravilhosa ainda, mais maravilhosa. Charity. <risos> Voltei mais maravilhosa. Esse aqui eu já tinha feito, gente, secou. Vou trocar, tá? Tá. Esse aqui já tá pronto. Eu trouxe uma adiantadinha ali. E a gente hum. vai caprichando na cola e vai formando, ó, esse círculo. Como eu disse pra vocês, tem que ter um pouquinho de paciência. Aqui tem ar-condicionado, então seca muito rápido a cola. Ah, é verdade. Né? Mas eu já trouxe um hum, adiantadinho, ó. Tá bom? Você vai fazendo, usa uma base assim, ó, que aí ele vai ficando bonitinho. Eu acho que esse aqui, mais um ainda vai dar certo. Vamos ver. Mais umzinho aqui. Olha, antes de vir aqui, Abby, ah. eu passei ali... E dei um beijo na D, na Andresa, minha querida Andresa. Coisa mais lindinha. <risos> Trabalhamos juntos muito tempo, feliz de vê-la aqui, viu? Ai, a gente também, a gente Dando ama Dando essa ela. força, né? A D é uma querida mesmo. Ela é uma força. Uma pequena, grande mulher. Ah, é? Hum. Verdade. Eu vou deixar aqui um pouquinho, tá bom? Porque ele, ah. como eu disse pra vocês, aqui o ar, ó, ele sai um pouquinho, não tá colando tão bem. Mas eu já trouxe um adianto. Já trouxe um pronto. Aqui, ó. Esse aqui, Abby, eu colei. Quatro, cinco, seis e um no meio. Boa. Viu? Aí já colei um aqui no meio. Sete. Vou colocar só um pouquinho de cola aqui pra gente marcar. Opa, tá vendo que toda hora sai, né? Aí eu vou colocar ele mais aqui. Nossa, pontinha. é muito delicadinha, é muito Será lindo. Será que a criançada consegue fazer com a mamãe em casa? Ah, assim? pode tentar. Acho que sim, né? A gente deixa uns a mais assim, que se não tem Isso. problema se quebrar, depois põe outro de novo. Então, aí agora ah. a gente vai colocar uma aguinha. Que eu ah, vou pra usar. dar um pezinho. É, e eu vou usar a... A flor, flor. A flor natural. <risos> a flor, flor. A florzinha natural, né? Então ela vai durar mais um pouquinho aqui. Mas quem quiser fazer com essa artificial, com a seca... Que, que bonitinha tá muito... que fica um vasinho. Tô derrubando aqui um pouquinho, amiga. Não tem problema. Esses meninos me conhecem, sabe que é ao vivo, né, Batata? Olha <risos> <risos> ah lá, ele tá concordando comigo. Tô, tô... Tô... Esquecida do ao vivo. Não, esquecida do ao vivo. A gente acostumando com, a, com o gravado. Vamos aqui ao tango agora. Essa florzinha chama é tão... tango. Ei, eu não sabia que ela tinha esse nome. É, ela é alegrinha, né? Amarelinha, a gente ela gosta. Ela é muito linda. Aí vamos preencher. Fica bonita em buquê, né? Buquê. Usa muito, né? É. Nos buquês da vida. Daqui a pouco a gente começa a ganhar Olha o ovo, olha o ovo. Ah, ah, a casquinha caiu. <risos> Você sabe que casca de ovo, tudo... Ah. Aliás, o ovo todo se aproveita, né, Abby? É verdade. Tudo, gente. Ele, às vezes, tem época que ele tá em baixa. Mas eu, eu me lembro de uma vez que eu entrevistei o doutor Léo Ribeiro. E ele disse que a gente jamais pode esquecer das propriedades do ovo. A gente precisa fazer o é um ouso de ovo alimento. todos os dias, né? A gente usa tanto nas nossas receitas. Usa mesmo. Vamos colocar uma florzinha aqui pra ficar mais bonita, amiga? Vamos. Vamos. Nossa, tá muito lindo. É mesmo? Você tá gostando? Eu tô. Acho que rola fazer? Acho, já Com deu. Com a criançada? Eles vão adorar. Aqui, ó. Eu trouxe um rosinha e outro mais em tons amarelos. Amarelos. Amarelo é a cor da alegria. Eu combina adoro com amarelo, a gente. combina com a gente. <risos> a gente precisa levar alegria mesmo para todas as pessoas. Ai, que gostoso. Pode levar até de Kombi, que o povo gosta. Adora. <risos> alegria Ô, chegando, minha gente, é o que importa. É verdade. Tem que ter o endereço certo, né? É. Ô, minha amiga, deixa é. eu te falar. E, essa semana, o programa vai ser muito especial. É. Porque você sabe ter? que eu adoro histórias, né? Uh -huh. E a gente vai conhecer a história de uma moça que ela mudou a vida por causa do artesanato. Ou melhor, que o artesanato legal. mudou a vida dela. Sabe? Que legal. E ela veio contar pra gente. E o mais legal é que eu falo sempre, que a gente sempre tá onde Deus quer, uhum. né? E um dia eu tava numa loja, e ela disse que estava na mesma loja. É. E aí, ela falou assim pro marido dela, nossa, a Beth tá ali na loja. Aí disse que ele falou pra ela assim, vai lá, fala pra ela que você faz artesanato também, conversa com ela. E ela, ai não, tô com vergonha, tô... não quis ir de jeito nenhum. E você foi até ela. É, passou um tempo, a nossa produção entrou em contato com ela, convidando ela pra participar do programa. Então ela sentiu que, que aquilo era isso, muito assim, bonito. de Deus, uhum. né? Com Abi, certeza. gostou? Achei lindo. Pra ficar um bocadinho mais bonito. Olha que coisinha mais linda. <risos> pra Nossa. ficar um pouquinho mais bonita, agora a gente tem duas opções. Ah. Pra ficar mais bonitinha, a gente pode fazer assim, ó. Uma plaquinha como essa. Tá. E aí eu adoro uma frase, né? Mas aqui a gente pode escrever só assim, ó. Tá de ponta cabeça, né, meu amigo? Daqui a pouco eu viro, tá? 
feliz. Bonitinho, ó a letrinha. Vai que vai certinho, ó. Páscoa. Aqui. Agradecer também a Soninha, que arrumou esse, esse giz aqui agora. Vamos fazer um negócio. <risos> Falei, Soninha, tô com vontade de escrever Feliz Páscoa aqui. Ela falou, é pra já, Beth, vamos lá. Já, arrumo já. E aí já. a gente põe aqui, ó, um pouquinho de cola. E colocamos aqui, ó. Ai, que fofura. Então a gente tem uma ideia com um arranjo. Nossa, ficou lindo demais. Assim, tá? simplesinho, né? Ou melhor, com flores secas. Qualquer base, pode usar um pratinho que você tem na sua casa, Muito um pirete lindo, lindo né? E, e sabe o que, que fica esse... bonito? Pra ah, gente enfeitar até, por exemplo, ah, vai fazer uma, alguma coisa, um almoço de casamento, alguma coisa, você põe nas mesinhas, fica lindo. Não no fica? domingo de Páscoa, quando minhas crianças eram pequenas, eu fazia uma mesa pra eles, uh -huh. né? Pra gente fazer aquela surpresinha, assim, de Páscoa, o ovo de cada um. Eu sempre gostava de fazer um arranjinho diferente. Fica né? lindo. Pena que eles cresceram. Esse agora vai ser vovó, gente. Vai se é, pode, coisa é. mais linda. Amiga, Ai, obrigada por obrigada, hoje, viu? Obrigada, eu adorei vir aqui. Seja bem-vinda, sempre... não demora pra voltar. Não, afinal de contas a gente combina. Muito, né? Sempre. Domingo então, viu gente? Duas horas da tarde, <risos> espero vocês aqui na TV Aparecida. Queria aproveitar o um momento também pra mandar um super abraço pro irmão Alan, que tá fazendo aniversário. Ah, é verdade. Né? O outro, ó. Peraí, a gente falou que tem até bolo pra ele hoje aqui. É mesmo? É, ele vai vir aqui? Ele. A gente vai levar bolo pra ele. Isso mesmo, ele merece. Ele merece. <risos> um querido. Um beijo, um beijo amor, obrigada. Vê, tudo de bom, Já te espero, Abby. tá? Tá bom. Depois eu quero saber tudo do netinho. Eu vou te contar. Ah, que coisa linda. Um beijo, obrigada, meu amor. meninos. Valeu. Ó, duas da tarde, hein? Nesse domingo não pode perder. Fica de olho.